Ja, 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 das ist ja super. Ja, bombastisch. Vielen Dank. Äh, das war das Jahr 2020. Es hat gerade angerufen und hat gesagt, da wären noch ein paar Neuheiten lieferbar. Wobei, wenn man bedenkt, dass bei Fiesmann manche Sachen ja durchaus etwas länger dauern können, wie beispielsweise der Busbahnhof von Kibri, dann sind drei Jahre eigentlich äh, total äh, im Rahmen für dieses Modell. Es geht um den Unimat von Plasser und Teurer, jetzt auch endlich in der Zweileiter-Variante lieferbar. Das Modell gibt es für drei Leiter tatsächlich schon ein bisschen länger. In Zusammenarbeit mit Märklin hat Fiesmann das schon Mitte 2022 auf den Markt gebracht. Die Zweileiterbahner mussten dann tatsächlich nochmal 20 Monate warten, bis es endlich auch für sie verfügbar ist. Und für mich als alten Effektbahner war das Ding natürlich ein absolutes Muss. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, wie lang das hier ist. Ihr habt es ja schon gesehen, das ist also eine riesige Verpackung. Ich weiß, Größenvergleiche werden normalerweise in Relation zum Saarland gemacht. Ich hatte jetzt aber gerade kein Saarland da, aber so eine Dreierpackung Toffifee und die ist quasi fast genauso lang wie die Verpackung hier. Also wirklich ein Riesenteil, da schauen wir jetzt gleich mal rein und dann setzen wir natürlich auch aufs Gleis. Einen Nachteil hat der Unimat im Vergleich zur Stange Toffifee, die wechselt irgendwie für 6,99 den Besitzer. Für diese Stange hier muss man in etwa das Hundertfache hinlegen. Die UVP liegt bei 619 Euro. Dafür ist halt die Packung Toffifee, die, die Dreierpackung in 10 Minuten weg. An dem Unimat hat man auf jeden Fall länger Freude. Wem 619 Euro UVP zu viel sind, auch an die hat Fiesmann gedacht und bringt dann als Kibri-Modell das Ganze ohne Funktion als reines Standmodell auf den Markt. Der kostet dann nur 270 Euro, was natürlich auch immer noch eine Menge Geld ist für einen reinen Staubfänger. Aber ich glaube, die Montage ist einigermaßen komplex, denn von der ursprünglichen Idee, das Modell als Bausatz bei Kibri anzubieten, ist man bei Fiesmann abgewichen und bringt es jetzt nur als Fertigmodell auf den Markt. Die Unimat-Schachtel fast zu groß hier für meinen Basteltisch. Die ist, ich meine, man sieht ja hier die Zentimetermarkierung. Die Matte ist bis hier 44 cm breit. Also die Schachtel selbst ist vermutlich irgendwas über knapp über 50 cm lang tatsächlich. Und sie hat zwei Laschen zum Öffnen. Die eine ist hier. Dann machen wir es halt so. Und die andere ist auf der gegenüberliegenden Seite. Und die beiden verhindern, dass der Deckel einfach so abgeht, weil eigentlich ist es eine ganz klassische Stülpdeckelverpackung. Eben mit dieser zusätzlichen Sicherung. Dann haben wir hier... Die Bedienungsanleitung für den Unimat in Englisch und in Deutsch. Und hier einen Hinweiszettel zu zwei Transportsicherungen, die man entfernen muss. Und dann hier eine Styropor-Einlage. Die nehme ich jetzt mal komplett raus. Da ist aber nichts mehr unten drunter. Ist ja auch nicht Rocco. Und dann kann man hier den Deckel von der Styroporeinlage schon mal abnehmen. Und wir sehen immer noch relativ wenig, weil hier so ein Schutztuch noch mal drüber liegt. Und hier in der Ecke eine kleine Tüte mit Zurüstteilen drin ist. Das sind äh, Kurzkupplungen drin. Ähm, tatsächlich Fleischmann Profikupplungen. Und so ein paar Kleinigkeiten für die Pufferbohle zum Montieren. Und dann haben wir hier das Modell vor uns. Und da unten drunter ist eine Plexiglasplatte tatsächlich. 
Mal schauen, wie das überhaupt, wie sie das vorgestellt haben, dass das hier rausgeht. Aber man kann ja die Tüte normalerweise als Ziehhilfe benutzen. Wenn man sie denn richtig gegriffen kriegt. Ich nehme aber mal die beiden Plexiglasstücke hier an den Seiten ab. Dürfte da weniger Widerstand sein. Genau. Und dann kommt hier das Modell auf so einer Plexiglasplatte aus der Verpackung. Ja, ist alles ein bisschen größer als sonst. Ne? Nutzt man auch schon mal gegen die Kamera mit der Verpackung. Hier hinten ist nochmal ein Stück Schaumstoff. Das scheint aber eingesteckt zu sein tatsächlich. Weil hier vorne haben wir das auch. Und hier ist er befestigt an dem Teil, an dem weißen. Ne, auch das ist nur ein Schutz tatsächlich. Da muss man vielleicht tatsächlich in die Anleitung gucken, damit man den wirklich sauber ausgepackt bekommt. So, habt zur Sicherheit tatsächlich mal in die Anleitung geschaut, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Und dort heißt es, dass man jetzt zunächst diese Schaumstoffe entfernen soll. Was hiermit geschehen ist, dann auch dieses Stück Schaumstoff rausnehmen soll. Und jetzt, ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet, das Modell entweder kopfüber oder auf die Seite auf eine Schaumstoffunterlage legen soll. Und auch das machen wir jetzt mal, denn es ist unten dreimal geschraubt. Und die Schrauben lösen wir jetzt. Die sind auch ganz locker tatsächlich nur angezogen. Gar nicht mal so stark. Two hours later. Oh, ist anscheinend ein bisschen länger. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und dann haben wir hier noch die eine Transportsicherung, die raus muss. Das ist hier noch die Distanzhülse für die eine Schraube gewesen. Und der Aggregatsrahmen ist schon hier sehr beweglich. Das wird auf jeden Fall lustig, das Ding zu transportieren. Auch dazu gibt es tatsächlich Informationen in der Anleitung. Aber vorher muss erst noch dieser Drahtbügel am Pantographen weg der die zweite Transportsicherung darstellt. Und damit ist das Modell hier komplett aus der Packung entnommen und kann jetzt mal aufs Gleis. Bevor wir das machen, werfen wir aber noch einen Blick aufs Vorbild. Gleisstoffmaschinen werden eingesetzt, um den Schotter im Gleisbett zu verdichten. In der Fachsprache auch Stopfen genannt. Was früher ein manueller Vorgang war, wird heute meist von selbstfahrenden Maschinen erledigt, die neben dem Stopfen auch gleich noch eine Reihe anderer Aufgaben übernehmen können, wie etwa das Richten und Nivellieren der Gleise. So eine selbstfahrende Maschine ist auch der Unimat 09-4x4-4SE hoch 3. Wir Bleiben der einfache Teil mal bei Unimat. Seines Zeichens eine Universalstoffmaschine, die sowohl im Gleis als auch im weichen Bereich eingesetzt werden kann. Für Letzteres hat man früher spezielle Stopfmaschinen benötigt. Gebaut wird er vom österreichischen Maschinenbauer Plasser und Teurer, Weltmarktführer für derartiges Gerät, wobei die Konkurrenzsituation, die ist überschaubar, nur noch Matissa aus der Schweiz, wo Gleisstoffmaschinen auch als Kramper bezeichnet werden, baut ähnliche Maschinen. Vermutlich ist dann Matissa Weltmarktführer bei den Krampern. Herzstück der Maschine ist der Schlitten, an dem sich das mit vibrierenden Stopfpickeln ausgestattete Stopfaggregat befindet. Die Maschine hebt zunächst die Gleise leicht an, die Stopfpickel tauchen anschließend vibrierend in das Schotterbett ein, verdichten den Schotter unter der Schwelle, unter der gerade gearbeitet wird und werden dann wieder herausgezogen. 
Die Maschine bewegt sich in der Folge selbstfahrend vorwärts zur nächsten Schwelle und der Vorgang wiederholt sich. Wie das im Original aussieht, zeigt dieses Video von Rainer Knepper, das leider schon zehn Jahre alt und deshalb qualitativ nicht mehr total prall ist. Aber es ist mit der Lizenz Freie Kunst lizenziert und deshalb darf ich euch das zeigen. Und Vorsicht, wird laut, will ja nicht wieder schuld sein, wenn kleine Kinder aufwachen, nur weil die Person vorm Bildschirm zu dumm ist, einen Kopfhörer aufzusetzen. Der Unimat 09-4x4-4 SE hoch 3 ist dabei das modernste Produkt aus dem Hause Plaza und Teurer. Alle Komponenten sind elektrisch angetrieben und sorgen unter anderem dafür, dass sich das Fahrzeug aus eigener Kraft mit bis zu 100 km/h fortbewegen kann. Davon kann man im Arbeitsmodus nur träumen, maximal 700 Meter die Stunde sind möglich. Steht kein Strom aus einer Oberleitung zur Verfügung, sorgt ein 600 kW starker Dieselmotor für entsprechende Energie. Dieser ist in jeder Hinsicht beeindruckende Vorbild, bringt Fiesmann also jetzt im Maßstab 1 zu 87 auf die Modellschiene. Aus den 34,14 Meter und 148 Tonnen des Originals werden dann 393 mm bei 635 Gramm. Ich habe es übrigens nicht selbst gewogen, das Modell ist deutlich zu lang für meine Küchenwaage und das gemessene Ergebnis wäre damit nicht aussagekräftig. Glauben wir also mal das, was in der Anleitung steht. Mit der Länge dürfte es auch eine der längsten Fahrzeuge auf Schienen sein. Toppen dürfte das maximal noch eine Gleichschotterbettungsreinigungsmaschine. Die hat es damit sogar in die Sendung mit der Maus geschafft. Ist ja aber rein technisch gesehen kein einzelnes Fahrzeug, sondern ein aus einzelnen Wagen und einer Lokomotive bestehender Zug. Für Fissmann ist eine Gleichstoffmaschine nicht wirklich was Neues. Erfahrung mit solchen Gerätschaften hat man schon mit dem Stopfexpress 09-3X ebenfalls von Plasser und Teurer gemacht. Der neue ist aber natürlich aufgrund seiner Länge noch mal beeindruckender als der Vorgänger. Ich zeige jetzt hier mal kommentarlos ein Video vom Arbeitsmodus mit aktiviertem Sound und nachher reden wir drüber. Vorab aber schon mal der Hinweis, Styropor ist kacke. Obwohl offensichtlich nichts aus der Verpackung rausgebrochen war, finden sich überall auf dem Modell kleine weiße Fitzelchen. Und, kommt hin, es ist eine wirklich eindrucksvolle Choreografie auf engstem Raum, man darf es halt nur nicht unbedingt mit dem Vorbild vergleichen. Das Modell ist dem Vorbild in Design und Funktion weitestgehend nachgebildet, schreibt denn auch Fisman in der Produktbeschreibung. Was mich tatsächlich am meisten stört ist, dass die Pickel sofort wieder nach oben fahren, der Vorgang gleicht eher einem Hämmern, denn einem Stopfen, wie man das aus dem Vorbildvideo kennt. Vielleicht hätte man hier mit dem Servomotor was besser machen können, vielleicht auch nicht, denn was auch auffällt ist, im Original bleibt der Aggregatschlitten stehen, stopft, dann schiebt die Maschine sich selbst nach und fährt den Schlitten vor. Im Modell ist der Schlitten, wenn auch nur minimal, permanent in Bewegung. Lässt man die Pickel unten, besteht womöglich die Gefahr, dass sie an der Schwelle hängen bleiben. Denn auch das kann das Modell natürlich nicht leisten. Eine Erkennung eben dieser Schwelle und so wird dann auch schon mal über den Schwellen genagelt, äh, gestopft. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass 99,99% ,99 der Weltbevölkerung die genaue Funktion des Vorbilds nicht kennen. Für diese dürfte der gezeigte Effekt vor allem diese asynchrone Bewegung von Haupteinheit und Schlitten in etwa so beeindruckend sein wie für mich, bevor ich recherchiert hatte, wie genau das Vorbild funktioniert. Neben der Möglichkeit, den Arbeitsvorgang manuell statt automatisch zu steuern, bietet der Sounddecoder die Funktionen, die man heute von einem eben solchen erwarten kann. Das geht los beim Spitzenlicht. Auf F5 gibt es darüber hinaus ein Fernlicht. 
Hier irritiert ein bisschen, dass auf der Seite der Arbeitseinheit zeigt diese ein rotes Schlusslicht, bewegt sich also nicht in Arbeitsrichtung, oberhalb der Schlusslichter zwei kleine weiße LEDs angehen. Das ist definitiv nicht das Fernlicht, das ist viel heller. Und auf der anderen Seite passiert das nicht. Vorbildgerecht oder Fehler? Mit F10 kann man die Blinkleuchten an beiden Enden schalten. F6 schaltet fahrtrichtungsabhängig das Kabinenlicht. Zunächst in normalem Kaltweiß, bei zweiter Aktivierung ein blaues Licht. Ich habe nicht herausgefunden, für was das dient, wird aber vermuten, dass es bei nächtlicher Arbeit angenehmer ist als Kaltweiß. Rambo hingegen wird einfach sagen, es leuchtet blau. Für die weiteren Funktionen müssen wir die Maschine etwas nach vorn fahren lassen. Die Langsamfahreigenschaften, das Modell wird über zwei synchronisierte Motoren an beiden Enden angetrieben, sind wirklich erstklassig. Aber um den Arbeitsmodus realistisch wiederzugeben, muss das natürlich auch so sein. F11 schaltet die Beleuchtung des Arbeitsbereichs und der Arbeitskabine. Der ganze Bums, also F10 und F11, schaltet übrigens auch die Aktivierung des Arbeitsmodus mit F3. Blinklicht an, Arbeitslicht an und der Schlitten wird in Arbeitsstellung gefahren. Keine Notwendigkeit, das manuell zu schalten. Wir fahren aber jetzt noch mal ein Stück weiter nach vorn zum Pantographen. F7 hebt und senkt diesen. Zumindest auf dem Papier. Bei meinem Modell wird zwar der entsprechende Sound abgespielt und auch der Motorsound wechselt von Diesel auf Oberleitungsbetrieb. Der Pantograf bleibt aber unten. Sound- und Logikfunktionen sind also vorhanden, es bewegt sich nur nichts. Da der Sound immer abgespielt wird, unabhängig davon, ob mit F1 das Motorgeräusch aktiv ist oder nicht, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob der Servo überhaupt angesteuert wird. Das Dachteil ist aber für die Justierung der Pantographenhöhe abnehmbar gestaltet, es wird nur von Rastnasen gehalten. Ich habe daher auf gut Glück, ich blende hier mal das Bild aus der Bedienungsanleitung ein, die beiden Federbleche, die entsprechende Gegenstücke auf der Platine haben und dort den elektrischen Kontakt herstellen, etwas aufgebogen. Und siehe da, der Pantograph bewegt sich. Bei der Aussage in der Bedienungsanleitung, jeder Artikel wurde vor Auslieferung auf volle Funktionalität geprüft, war aber wohl der Wunschvater des Gedankens, denn der Pantograph wurde bei meinem Modell definitiv nicht geprüft, denn dann wäre das aufgefallen und das ist auch nichts, was während des Transports in irgendeiner Art und Weise verrutschen und damit kaputt gehen könnte. Entweder das funktioniert oder eben nicht. Und wieder zurück und wir sehen das Bremslicht, das beim Abbremsen automatisch aktiviert wird und nach einiger Zeit ebenso automatisch wieder erlischt. So schnell geht im Modell aber das Licht nicht aus. Die verbauten Pufferkondensatoren sorgen dafür, dass, schaltet man die Anlage stromlos, das Licht erst nach ca. 13 Sekunden erlischt. Damit dürften auch kurze stromlose Abschnitte vor allem im Arbeitsmodus kein Problem darstellen. Man sieht im Video übrigens sehr genau, wann ich die Anlage stromlos schalte, da das Licht dann schon leicht dunkler wird. Für das menschliche Auge ist das ohne Hilfe der Kamera aber nicht ersichtlich. Apropos Kamera versus menschliches Auge. In den abschließenden Impressionen werden zwei Dinge sehr deutlich auffallen. Während die gelb lackierten Teile tadellos sind, haben die blauen Bereiche eine deutlich sichtbare Orangenhaut. Unter Kamerabedingungen wohlgemerkt. Und darüber hinaus sind die Trennkanten zwischen gelb und blau nicht so trennscharf, wie man es von anderen Herstellern gewohnt ist. Gleichzeitig sind die Drucker aber tadellos und das Modell hat ja neben kleinen und kleinsten Anschriften vor allem eine Art Blinddruck im Hinblick auf das nur sehr dezent sichtbare, plasser und teurer, das über die komplette Locklänge geht. Wobei Blinddruck der falsche Ausdruck ist, im klassischen Print wird man das über einen Spotlack lösen, wie jüngst auf den neuen Verpackungen von NME zu sehen. Hier haben wir es vermutlich mit zwei minimal unterschiedlichen Gelbtönen zu tun und das Ergebnis überzeugt in allen Belangen. Aber ich habe noch ein bisschen was für die Negativliste. Die Figur im Führerstand hat zwar Warnkleidung und Haare spendiert bekommen, für eine Grundierung in Hautfarbe hat es dann aber irgendwie nicht gereicht. Womit der Mensch eher ein Kandidat für den Rettungswagen als für den Führerstand ist. Und in der Arbeitskabine durfte niemand einsehen, obwohl man das Modell doch vermutlich vornehmlich im Arbeitsmodus präsentieren wird. Richtig geil, quasi das i-Tüpfelchen wäre es, wenn beim Aktivieren des Arbeitsmodus eine Figur mit einem Servo dort platziert wird und beim Beenden wieder entfernt. Ein faszinierendes Modell. Wenn auch mit Abstrichen. Braucht man's? Natürlich nicht. 
Und da will ich jetzt gar nicht auf die Argumentation raus, dass so technische Shishi und Spielereien keiner braucht. Mit der Sichtweise ist am Ende alles, was über Wasser, Brot, ein beheizbares Wohnklo und zwei Satz Klamotten rausgeht, überbordender Luxus. Aber Modellbahnerei ist ein Hobby und jeder muss selber wissen, wie viel er in dieses investiert und für was. Aber objektiv betrachtet muss man sagen, dass man für das Geld noch nicht mal einen vierständigen Busbahnhof mit Hauptgebäude bekommt. Und der Unimat macht definitiv mehr Spaß, auch wenn er mehr Hämmerall stopft. Thank you.